Ben oui. Toi aussi, tu veux faire des vidéos Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Kazu Manga. Et aujourd'hui, on parle d'un manga que j'adore particulièrement. En petite voix off, avant de commencer la vidéo, euh, j'ai des poils de chat partout sur le t-shirt parce que j'ai fait des câlins à mon chat euh, juste avant de tourner. Et je m'en suis pas rendu compte. Donc euh, voilà, désolé, je sais que ça va en perturber certains. Sur ce, bonne vidéo C'était quoi déjà oh, Comment ça s'appelait je cherche un manga que je lisais quand j'étais ado. Euh, je vais vous donner des indices, je suis sûr que vous allez les trouver. C'est l'histoire d'un gamin orphelin, rejeté de tous. Euh, oh, mais si, il a un grand rêve, un peu irréalisable. Il a des alliés qu'il va rencontrer sur la route. Mais oui, il possède un démon en lui. Il utilise de l'énergie qu'il y a dans son corps pour combattre. Euh, si, il y a des personnages avec des yeux puissants, là, qui ont des pouvoirs. Ah, c'est un shonen classique avec un tournoi, euh, une ellipse de plusieurs années. Euh, oh, mais comment c'est Ça a été écrit par Kishimoto. Ah, je sais. En fait, c'est du playback. Et non, euh, c'est pas Naruto, je parle de 666 Satan, écrit par Seishi Kishimoto, le frère jumeau de Masashi. Ça se voit que je suis nul en couture Désolé. C'est un bandeau de, de ninja, hein. Enfin... Vous l'aviez vu, hein. C'est un bandeau de ninja. Il existait autrefois une très ancienne civilisation dont les restes, les Hoparts, offraient à certains humains des pouvoirs inimaginables. Ces personnes spéciales, dont le nombre sont très restreints aujourd'hui, sont appelées Hopart Tacticiens, OPT. Mais de telles capacités créent bien souvent des gens avides de pouvoir et en quête d'Hoparts les plus puissants du monde. Un jour, une jeune fille nommée Ruby Crescent, dont le rêve est de devenir chasseuse d'Hopart, aussi renommée que son père, se voit sauvée par un jeune OPT très puissant, Geoffrey. Mais ce garçon possède un rêve des plus surprenants. Conquérir le monde. Ouais, conquérir le monde, ouais. Non, c'est pas mal comme rêve, hein. Conquérir le monde. Mm. Mais le plus surprenant dans Gio reste le fait que son corps renferme l'esprit de Satan. Autrement dit, le plus puissant de tous les démons. J'adore ce manga. J'adore ce manga. J'adore ce manga, c'est un des premiers mangas que j'ai lu quand j'étais ado. Et pourtant, c'est le shonen le plus shonen que je connaisse. Non, vraiment, il est hyper classique. Si vous avez lu quelques shonen, ben vous n'êtes pas perdu. Enfin, vous allez même trouver qu'il y a de l'inspiration un peu partout. Mais en fait, si on compare tous les shonen, il euh, y en a plein qui se ressemblent entre eux. Pourtant, l'univers est différent. Je veux dire, là, c'est euh, Naruto dans le monde d'Hunter Hunter, mais avec un esprit Dragon Ball. Il euh, y a des combats un peu à la bitch. Ouais, non... Euh... Ah, il s'est inspiré des grands noms de son époque. C'est compilé en 19 tomes. Euh, J'ai l'intégrale, mais malheureusement, elle est chez mes parents. Euh, je vais mettre une photo là. Ou là. Ou là. Sur ma face. Voilà, ça vous donne un peu de repos comme ça. Ouais. Bon. Ça a été publié entre 2005 et 2008 en France euh, par Kurokawa. Et euh, je me souviens de quand j'ai acheté le tome final, le tome 19, avec une fin euh, surprenante. Non, pour le coup, euh, moi j'avais pas lu beaucoup, beaucoup de mangas à cette époque-là et ça m'avait énormément surpris. Euh, la fin, moi je l'aime bien parce que ben, elle me rappelle des souvenirs. Mais si je devais le relire aujourd'hui, disons qu'elle aurait pu faire un tome de plus pour avoir une fin un peu plus étalée. Ça fait un peu rush à la fin. Mais bon, je l'ai dit, euh, c'est Shikishimoto, c'est le frère jumeau de Masashi Kishimoto, l'auteur de Naruto. Et du coup, ben, à l'époque, il ne publiait pas sous son propre nom. Donc il s'est fait accuser de, de plagiat de, de Naruto. Mais en fait, c'est normal. D'ailleurs, Masashi est intervenu parce que c'est normal en fait qu'ils aient les mêmes traits, les mêmes, la même façon de dessiner. Euh, les, le, 
les mêmes références, ils ont grandi ensemble en fait. C'est pas du plagiat, c'est juste deux personnes qui ont eu euh, des expériences communes qui en fait euh, se retrouvent dans leurs écrits. Alors, c'est en 19 tomes comme je l'ai dit, mais euh, tous les tomes sont pas équitables en termes de qualité. Il euh, y a des tomes qui sont excellents, il y a des arcs que j'adore, et il y a des arcs, bon... Oh, S'il n'avait pas été là, est-ce que ça aurait vraiment changé grand chose à l'histoire je sais pas. Euh, c'est euh, un tournoi parce que tous les shonen ont un tournoi. Donc on met un tournoi, mais c'était pas nécessaire. Le manga aurait pu s'en passer. C'est un peu un manga en dents de scie, mais ah, j'ai vraiment euh, de l'affection pour ce manga. Je, je l'adore. J'adore tous les personnages. Gio est trop cool. Euh, J'adorais Cross quand j'étais jeune. Mais, euh, mais même Ball en fait, Ball est trop cool, ce personnage est trop bien, son pouvoir, enfin l'effet de son appart est trop cool, je suis fan. Même si le trait ressemble beaucoup à celui de Naruto, euh, l'auteur a fait quelque chose de très propre et en fait très différent si on regarde bien. Mais les gens s'arrêtent, bah évidemment. Oh ça ressemble à Naruto bah, J'aime bien Naruto aussi hein Le personnage de Kirin. Ourahara dans Bleach. Moi je l'adore, mais j'avais pas lu Bleach à l'époque. Donc ce personnage là, bah il était nouveau pour moi. Et je l'ai adoré. Les combats sont hyper dynamiques. Moi je trouve que ça rend vraiment un truc top dans, le, dans les planches. Alors, ouais, c'est un manga qui suit les codes classiques du genre euh, Neketsu complètement. Mais est-ce que ça fait un mauvais manga Je pense pas. D'ailleurs moi je le trouve très bon, mais c'est parce que j'ai un affect particulier avec. L'originalité ça veut pas forcément dire qualité. Et euh, des fois, il y a une œuvre toute simple, ça peut être très bon. Alors, avec un œil débutant, ce manga, il est incroyable. Personnellement, je l'adore. Mais avec un œil un peu plus avisé, avec un peu plus de recul, euh, quelqu'un qui a lu 4, 5, 6 mangas différents, bien, ça sera... Ouais, un bon manga Quelqu'un qui en a lu 70, 80, 100 mangas différents... Oh, c'est un shonen neketsu classique moi, je vous invite grandement à aller découvrir ce manga. Et ceux qui l'ont déjà lu, manifestez-vous dans les commentaires. Je veux savoir combien de personnes ont déjà lu ce manga, parce que moi, il me touche tellement, ça me rappelle tellement de bons souvenirs. Et voilà, cette vidéo est terminée. Si ça t'a plu, laisse-nous un pouce bleu, abonne-toi, et moi, je te dis à la prochaine. Salut